Hallo zusammen, es wird mal wieder allerhöchste Zeit für eine Skat-Analyse und ich habe richtig Lust, mit euch gemeinsam eine Partie von Martin Däuber zu analysieren, die ihr im Übrigen letzte Woche auch als Skat-Rätsel spielen konntet. Skat-Rätsel Nummer 75 mit Anlauf ins Getümmel, das erste Rätsel von Martin, und darauf hat die Skat-Szene natürlich gewartet, denn Martin, wer ihn noch nicht kennt, ist ein sehr starker Spieler, Bundesligaspieler, 2016, 2017, 2018 sensationelle dreimal in Folge mit Herz aus Dresden Bundesligameister geworden. Ein sympathischer Kerl noch dazu und die Verteilung, die er hier mitgebracht hat, die hat es dann auch gleich in sich. Das erste, was auffällt, wenn wir in diese Mittelhandkarte schauen, ist sicher diese perfekte Symmetrie. Also das macht doch richtig äh, Spaß, schon mal einen Augenschmaus in so eine gleichmäßige Verteilung zu schauen. Zwei blanke Zähne in den dunklen Farben, zwei Asse zu dritt mit genau den gleichen Luschen in den roten Farben, dazu noch Kreuz und Karo Bube und natürlich zwei Asse ähm, mit Kreuz und Karo Bube plus 20, die wir vielleicht kellern können. Also vier volle plus ein Kreuz Bubenstich, das ist ja schon fast die halbe Miete, also logischerweise das Blatt will erstmal gereizt werden. So, 18 wird geboten, Vorhand hält. Ja, und jetzt muss man sich natürlich schon überlegen, ist das eigentlich jetzt noch eine gute Idee, 20 zu bieten, oder ist das vielleicht doch eher so eine Karte vom Typ Blender, ne? denn was muss man und will man eigentlich finden, damit es wirklich ein gutes Spiel wird? Man muss ja an sich schon in den roten Farben Verstärkung finden, und bei 20 äh, nimmt man sich dann schon die Option, mit passenden Karo-Karten den Karo zu spielen, also den 6 oder 7 Trümpfer, wenn man zwei Karos findet. Dann kann das also schon ein bisschen heikel werden, aber nichtsdestotrotz Hand aufs Herz. Welcher Skatspieler möchte sich mit dem Blatt etwa ein Null anschauen? Es kann ja auch mal ein dunkles Ast drin liegen oder der dritte Bube. Also, und selbst wenn nicht, es gibt wohl immer noch die genannten Chancen mit 20 im Keller oder oder, also 20 werden geboten und dann ist Vorhand ausgeschieden, Hinterhand steigt auch aus und es ist schon ehrlich gesagt kein gutes Zeichen, dass Vorhand hier auf 20 gepasst hat, dass er vielleicht nur angereizt hat oder eine rote Farbe gereizt hat. Es war sicher eher die Hoffnung, dass er irgendwie 0 reizt oder ein Peak, was auch immer. Denn jetzt haben sich die Aussichten irgendwie schon so ein bisschen äh, eingetrübt. So, trotz alledem natürlich Erwartungsvorgriff in den Skat und dann natürlich Höchststrafe, Pik König und Kreuz 8. Und plötzlich ist das Ganze nun wirklich kein Gemälde mehr. Wir haben hier einen echten Problemfall. Ja, und was ist Martin jetzt nach einigen Überlegen so als beste Idee eingefallen? 14 Augen in den Keller und einen Grang spielen ist auf jeden Fall leichter als das Farbspiel, ähm, hat einen einfacheren Plan, sage ich jetzt mal irgendwo, und vor allen Dingen kommen beim Gang auch häufig mal die Asse auf den Tisch, da ist 14 im Keller eine gute Idee. Ihr könntet jetzt fragen, ja, warum drückt er nicht 10 Augen, dann hat er doch hier mit Pik König noch eine gewisse Stärke, aber zu Recht ähm, erkennt Martin schon, dass das natürlich ein ganz knappes, ein ganz heikles Ding ist und dass er es sich womöglich gar nicht leisten kann, hier noch dieses Bild im Blatt zu halten dass die vier Augen im Keller schon wichtig sind und er eben hoffen muss, auch so die Kreuz 10 durchzubekommen, dass entweder Kreuz rauskommt, ähm, bevor Pik auf den Tisch kommt etwa und die Karte verraten ist, oder dass er es trotz alledem irgendwie schafft, die Kreuz 10 heimzubekommen und die vier Augen lieber im Keller nimmt. Also, Grang angesagt, ja, und dann hoffen wir mal und schauen, was passiert. Erster Stich Herz Dame sieht schon ehrlich gesagt wirklich überhaupt nicht gut aus, wo Vorhand auf 20 passt. Aber die Not ist groß genug, dass Martin hier einmal taucht. Ja, und dann sitzt die Karte aber auch wirklich genauso press, wie es jetzt zu befürchten stand. Hinterhand hat gar kein Herz, vier Herz in Vorhand. Im ersten Stich wird der Kreuz König fallen gelassen, sieben Augen für die Gegner. Und jetzt kommt wenig überraschend die Herz 10 hinterher. Eine Angriffskarte auf das Herz Ass, und das Herz Ass jetzt nicht rauszunehmen, ist natürlich keine Lösung, denn danach kommt dann Herz König hinterher, und das Ass muss dann rauf. Jetzt also rauf, vielleicht plötzlich die kleine Hoffnung, dass die Buben zusammenstehen in Vorhand und Hinterhand gar keinen Buben hat, allerdings dann hätte Vorhand jetzt vielleicht nicht die Herz 10 gebracht, und so ist es auch nicht. Im zweiten Stich kommt hier der Herz Bube auf den Tisch gehüpft, und das sind äh, 30 Augen schon für die Gegenpartei, und im Endeffekt ja, kannst du nach diesem Stich quasi das Blatt aufgeben, oder nicht? Was sagt ihr? Da ist jetzt nicht mehr viel zu wollen, das sieht alles nicht gut aus, allerdings geht die Partie natürlich schnell weiter. Hinterhand zieht ein Ass von Mittelhand, Pik, Dame. Martin kann hier jetzt so das erste Mal eine echte Entscheidung treffen. Frage in die Runde, hat er vielleicht irgendwie doch noch eine 
Siegidee? Hat er vielleicht doch noch einen Siegplan und wie könnte der aussehen? Tja, gar nicht äh, so leicht vielleicht drauf zu kommen, aber tatsächlich, Pik Ass ist hier ein Fehler von dem Spieler in Hinterhand. Vielleicht nach dem Motto, ach, er spielt gerang, da haut man nur die Asse auf den Tisch. Aber er bietet hier ein bisschen viel an und plötzlich ergibt sich tatsächlich ein kleiner Lichtblick für Martin. Und der hat auch mir erzählt, ja, er sieht diesen Stich, er denkt nach und plötzlich offenbart sich so ein bisschen die Verteilung für ihn, wie sie sein muss, aber wie die Indizien sie auch sehr klar, sage ich mal, schon anzeigen. Und deswegen ist plötzlich hier ein Sieg drin, und dieser Sieg sieht, wie folgen, sieht folgendermaßen aus. Natürlich muss hier gestochen werden, das sind dann 30 Augen, und dann muss natürlich auf jeden Fall die Kreuz 10 heimgebracht werden, und es muss die Karo 10 erwischt werden. Na, 30 plus 10 macht 40 plus die 21 in Karo, das ist der Weg auf 61. Ja, und das hat natürlich, dieser Weg hat ein paar kleine Probleme und Fallstricke, zum Beispiel, dass die Gegner natürlich niemals freiwillig ähm, ihm die Kreuz 10 lassen werden, freispielen werden. Wenn er also selber irgendwann mit Kreuz antreten muss, dann wird der Plan nicht funktionieren. Und ja, auf Karo 10 irgendwie zu schnippeln, das wird auch nicht so richtig funktionieren, denn erstens kann er nicht gleichzeitig auf Karo 10 schnippeln, dazu müsste er ja schon mal vom Spiel kommen, und dann nochmal vom Spiel kommen, um die Kreuz 10 hochzuspielen. Und zum anderen ist es auch gar nicht mehr so besonders wahrscheinlich, dass Karo jetzt hier irgendwie 2 zu 2 verteilt sitzt, dass er auf die 10 schnippeln kann, sondern stattdessen ähm, scheint das Blatt von Vorhand ja schon relativ deutlich geklärt zu sein. Ne? Was wissen wir denn schon? Vier Herz sind da, vermutlich der Pik Bube aufgrund der Reizung. Dann hat der Spieler aber nicht das Pik Ass und er legt hier schon die Dame. Warum legt er denn eigentlich die Dame darauf? Ist das nicht auch ein bisschen viel? Ja, vielleicht, wahrscheinlich hat der Mann die Pik Dame blank. Ne? Dann hat er fünf Trumpf in Herz, dann hat er die Pik Dame. Das ähm, Karo hat, das hat er ja bekanntlich auch nicht, und in Kreuz fehlt ihm auch die 10, also ein richtig gutes Spiel hat er auch nicht gereizt. Wir können ihm wohl schon zutrauen, dass er dann im Kreuz Ass noch zu dritt hat und nur eine einzelne Karo-Karte, und warum reizt er mit dieser Lerche mal 18? Vielleicht, weil das auch die Karo 10 ist, die er genau wie wir äh, auch drücken wollte, also schon ein weiteres Volles in der Hand. So, und wenn wir soweit die Karte dann mal äh, durchgerechnet haben, und die Indizien, dass im ersten Stich der Kreuz König fällt, die sprechen ja auch relativ klar dafür, dass Kreuz jetzt hier die kürzere Farbe war, aus dem Zwilling zuerst zum Beispiel, und Karo die längere Farbe. Und damit, sage ich mal, ist das schon gar nicht besonders unwahrscheinlich. Klar kann es jetzt auch nochmal sein, dass Karo gestochen wird, 4 zu 0 auch verteilt ist, aber dann geht es eben sowieso nicht. So, wenn wir diese Verteilung haben, wenn wir diese Idee haben, dann ist der zwingende Zug jetzt zu stechen, aber eben nicht mit Karo Buben, denn wir haben ja ausgerechnet, wir kommen mit diesem Stich auf 30 und mit den beiden anderen Stichen, die wir haben wollen, auf 61, aber das Entscheidende ist, dass wir später im Spielverlauf noch eine Abspielkarte haben, mit dem wir genau den richtigen Spieler wieder ans, äh, an den Stich bekommen, damit der mit seinem Kreuz A selber antreten muss. Also, hiermit stehen wir jetzt auf 30 Augen, und es gibt eben hier keine andere Möglichkeit, als auf die blanke Karo 10 zu bauen. Wenn die jetzt hier nicht fällt, dann ist der Plan gescheitert, dann ging es eben nicht, was ja auch wenig überraschend wäre. Aber tatsächlich, die Karo 10 ist blank, und das Ganze ergibt, wie gesagt, auch Sinn. Ein Indizien, äh, aus der Sicht der Indizien war das durchaus nicht unwahrscheinlich. Und jetzt, Bevor wir Karo Bube spielen, müssen wir noch wirklich ganz präzise die Geschichte zu Ende denken. Der Spieler hier hat ja auch noch Herz König und Herz 7, und wenn er eben genauso pfiffig ist wie wir, dann könnte er bei einem zu schnell gespielten Karo Buben danach uns mit der Herz 7 in die Herz 9 einspielen, und dann müssten wir wieder selber mit Kreuz äh, antreten. Also muss jetzt hier auf jeden Fall noch der Zwischenzug mit der Herz 9 erfolgen, und der Spieler hier ist sicher gut beraten, jetzt erstmal den Ball flach zu halten. Der hat ja auch gar nicht mehr so viele Augen in der Hand, seinen Partner also zu nichts zu verpflichten. Bleibt also weg. Spieler hier kann dann auch noch einmal unterbleiben, auf eine Unschärfe von uns hoffen, aber dafür ist es natürlich zu spät. Martin hat das hier alles ganz genau durchschaut und hat seinen Plan gemacht. Jetzt kommt Karo Bube raus. Spieler nimmt mit. 
kann hier noch einmal den Herzkönig zwischenziehen. Jetzt haben wir ja hier auch irgendwie Tricks gar nicht mehr nötig, blank stellen der 10 oder so. Nein, es wird einfach Karo abgeworfen. Hinten sind nicht mehr viele Augen. Und jetzt allerletzter Versuch der Gegenpartei, uns aufs Glatteis zu führen. Es kommt die Kreuz 9, aber Mensch, die Karte ist doch durchdekliniert. Kreuz 10 geht rauf, hinten fällt noch die blanke Kreuz 7. Und das Spiel wird allen Ernstes hier mit 61 Augen gewonnen. Vorhand hat noch Kreuz Ass Dame, Hinterhand steht noch in dem Karo-Stich und dem letzten Pik. Und da kann man mal sehen, ein kleiner Fehler, nur das Pik Ass im dritten Stich, bei einem Grang ein Ass auf den Tisch. Und schon ergibt sich hier ein zwingender Siegweg mit so einer Raupenkarte. Das ist doch mal wieder sensationell, aber da brauchst du natürlich auch ein bisschen den Blick für und da brauchst du auch die hundertprozentige Konsequenz, diesen Plan und diese Verteilung auszuleuchten und zu sehen, wie es dann gehen muss. Und das ist eine weitere Erkenntnis, wenn es eben nur eine Verteilung gibt, gegen die du gewinnen kannst. Und das ist in ganz vielen Spielen so ein Grundprinzip. Wenn es nur eine zwingende Verteilung gibt, dann musst du auch genau so spielen, als ob diese Verteilung vorliegt, um damit den Sieg ins Ziel zu retten. Und ja, ich möchte gar nicht so wissen, aber schreibt es mir gerne mal rein, wie viele Versuche ihr bei diesem Rätsel investiert habt oder ob ihr auf diesen Weg gekommen seid. Ganz großer Skat ist es dann eben, wenn man wie Martin so eine Situation am Tisch und da hast du nur 30, vielleicht mal 60 Sekunden Zeit drüber nachzudenken ähm, und trotzdem, da musst du halt intuitiv so eine Situation auch erfassen. Martin hat das getan, konnte dieses Spiel gewinnen und das ist eben auch einer der Gründe, warum er ein so erfolgreicher Skatspieler ist. Ja, dann bedanke ich mich abschließend einmal für ein besonderes außer der Reihe Sponsoring bei Christian Dreier. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich bedanke mich auch bei Martin noch einmal für dieses tolle Einstandsrätsel. Wir hoffen auf mehr und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wie immer gut Blatt.